வணக்கம் நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அகாடமி ஐமன் ஐஏஎஸ் அகாடமியிலிருந்து இயக்குனர் தமிழியலின் பேசுகிறேன் கணக்குகளை போட்டித் தேர்வு எழுதுகிற மாணவர்களுக்கு எளிமைப்படுத்தி தருகிற ஒரு மிகப்பெரிய பணியை நமது யூடியூப் சேனல் வழியாக நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அகாடமி வழங்கி வருகிறது அதன் அடுத்த பணியாக நாம் இன்றைக்கு ஒரு கணக்கை பார்க்க இருக்கிறோம் இது நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு எண் பெரும்பாலும் அடிக்கடி டிஎன்பிஎஸ்சியில் வாட் இஸ் தி ஏரியா ஆஃப் தி ஷேடோட் போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு அப்படின்ற கேள்வியை அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இதில் நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை இந்த மாதிரியான கேள்விகளில் வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் டயக்ராம் எதுவும் தர முடியாது டூ டைமென்ஷன் தர முடியும் டூ டைமென்ஷன் என்னென்ன சதுரம் சதுரத்துக்கு என்ன பரப்பளவு நமக்கு தெரியும் சதுரத்துக்கு வந்து முன்னாடி நம்ம வேற ஒரு வீடியோவில் அது போட்டிருக்கோம் சதுரம் வந்து ஏ ஸ்கொயர் செவகம் என்ன நமக்கு தெரியும் எல்பி நீளம் இன்ட்டு அகலம் வட்டத்துக்கு என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் முக்கோணத்துக்கு என்ன ஆஃப் பிஹெச் நமக்கு இதெல்லாம் இந்த நாலு தான் டூ டைமெண்ட்ல இவங்க கேட்கக்கூடியது அப்போது இந்த மாதிரி இந்த நான்கு வடிவங்களுக்குள்ள ஒரு வடிவத்துக்குள்ள இன்னொரு வடிவத்தை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதிலேருந்து கேள்விகள் கேட்கிற முறை தான் இந்த நிழலிடப்பட்ட பகுதியினுடைய பரப்பளவு இப்போ நம்ம கண்ணில் பார்த்தாலே தெரியுது இந்த பக்கம் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இந்த பக்கம் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் தந்துட்டாங்க அப்போ என்னது அது சதுரம் அப்போ சதுரத்துக்கான பரப்பளவு என்ன ஏ ஸ்கொயர் அப்போது சதுரத்துக்கான பரப்பளவு ஏ ஸ்கொயர் என்பதால் ஐம்பது ஸ்கொயர் ஐம்பது ஐம்பதுன்றது தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அந்த தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் ஒரு பகுதியை விட்டுட்டு மீதி பகுதியாக நிழலிட்டுருக்கிறாங்க கோடு போட்டிருக்கிறாங்க எந்த பகுதி அது பார்த்தா தெரியுது அது என்னது ஒரு முழு வட்டமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பகுதியில் என்ன பண்ணுறாங்க கால் வட்டம் மட்டும் வெள்ளையாக விட்டுருக்கிறாங்க இல்லையா கால் வட்டம் மட்டும் அப்போ வட்டத்துக்கான பரப்பளவு நமக்கு என்னென்னு தெரியும் என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ அதில் நாலில் ஒரு பங்குனா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயரை நாலாவில் வகுத்துக்கிட்டால் போதும் அப்போ இதில் எதை கழிக்கணும் கால் வட்டத்துக்கான பரப்பளவு கால் வட்டத்துக்கான பரப்பளவு என்பது பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்போது ட்வெண்ட்டி டூ பை செவன் பைக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் கீழே நாலு இருக்குது அப்படியே போட்டுவிட்டோம் ஆர் என்னென்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இருபத்தி எட்டு ஆர் ஸ்கொயர் என்பதாலும் மறுபடியும் இருபத்தெட்டு இல்லை ஒன்று பை நாலு நான் இங்கே போட்டேன் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இங்கே போட்டேன் ஆர் ஸ்கொயர் அல்லது நான் இப்படி கூட போடுறேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒன்று பை நாலு முன்னாடி போடுறேன் டுவெண்ட்டி டூ பை செவனை பின்னாடி போடுறேன் அப்போ தான் ஒன்று கீழே நாலு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈஸியாக போடுறேன் இப்போ நான் அடிக்கிற மாதிரி நம்பராக தான் தந்திருக்கேன் நாலு ஏழு இருபத்தெட்டு ஏழு அடிச்சிடலாம் மறுபடியும் ஏழு அடிக்கிறோம் முடிஞ்சிச்சு அப்போது இருபத்தெட்டை இருபத்தி ரெண்டாவில் பெருக்கிறோம் எனது ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஆறு ஆறு ஆரஞ்சு பதினொன்று மீதி ஒன்று அறநூற்றி பதினாறு அப்போது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து நம்ம எவ்வளோ கழிக்க வேண்டியிருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து அறநூற்றி பதினாறு கழிக்க வேண்டியிருக்கு கழித்தா என்ன எண்பத்தி நாலு போச்சுன்னா என் பதி இருபத்தி நாலில் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலு இல்லையா அவ்வளோதான் ஆயிரத்தி அப்போ என்ன பண்ணோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு என்பது நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அதில் என்ன பண்ணோம் இந்த கால் வட்டத்துக்கான பரப்பளவு எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் அது எவ்வளோ வந்தது அறநூற்றி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு என்பது சதுரத்தினுடைய பரப்பளவு கால் வட்டத்துக்கான பகுதி இவங்க வெள்ளை கொடுக்கப்படலை அதில் அதை நம்ம கழிக்கிறோம் கழிச்சிட்டோம்னா நிலநிறப்பட்ட பகுதியினுடைய பரப்பளவு கிடச்சிருச்சு எவ்வளோமா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ நிழலிடப்பட்ட பகுதியில் கணக்கு வந்தாக்கா ரொம்ப எளிமையாக அந்த கணக்குகளை போடலாம் அது எந்த சமன்பாடாக தான் இருக்கும் ஒன்று சதுரம் அல்லது செவ்வகம் வட்டம் முக்கோணம் உள்ளுக்குள்ள ஒன்றுக்கு ஒன்று மறைஞ்சிருக்கும் அது எதுன்னு பார்த்து போட்டால் போதும் இல்லையா இந்த கணக்கு நான் இன்னொரு மாதிரி சொல்கிறேன் சதுரம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் தந்துட்டாங்க இந்த பக்கம் வட்டத்துக்கான ஆரம் இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் தந்துட்டாங்க அந்த கால் வட்டமாக வரைஞ்சிட்டு முழு வட்டத்தில் கால் வட்டத்தை மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க சதுரம் நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு கேட்டாங்க மொத்தமாக சதுரத்தினுடைய பரப்பளவு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சோம் எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி அடுத்து கால் வட்டத்துக்கான பரப்பளவு என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் நாலாவது வகுத்தால் போதும் நாலாவது வகுத்து நம்ம அடிச்சுட்டு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ வந்தது அறநூற்றி பதினாறு வந்தது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மொத்தமாக ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அதில் இந்த அறநூற்றி பதினாறு கழிச்சிட்டோம் இந்த அறநூற்றி பதினாறு கழிச்சா மீதி என்ன வந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தான் இது கடை வெடி எளிமையாக இருக்கு இல்லையா அப்போ இரு பரிமாண வடிவங்களுக்குள்ள இந்த நான்கு சமன்பாடுகளை தான் வகுக்கிறது பெருக்கிறது அப்படின்ற அடிப்படையில் இந்த கேள்விகளை கேட்குறாங்க அதனால் நிழலிடப்பட்ட